哎，刘老师来了，刘老师好，刘老师好，刘老师好。哎，这不是过节了吗？给大家带点东西啊，每人发顶帽子。哎，太好了，刘老师，这是你的。哎，谢谢刘老师，这挺好哎，哎，这不错，嘿嘿。哎，高涛，这是你的。谢谢刘老师，怎么能忘了美女呢？小易，这是你的。啊，谢谢刘老师。小齐，这是你的。哎、哇，刘老师，我正找帽子呢，看遍网上也没有找着合适的。哎呀，太好了，你,你可太贴心了。哎。腕表流行力，天书吉利器。上期啊提出几个帽子穿搭的问题，你们回答的基本正确啊，这里就不多解释了。具体选购的时候应该怎么买？换句话说，什么款式的平帽适合国人？另外，上期没说的自由式穿搭，机车帽、军帽和斯皮范、斯皮特范，都争取说一下啊。关于平帽怎么买，咱们从两个维度聊聊：尺码维度、穿搭维度，都跟腕表有关。腕表流行力、腕表都发，奉行的是理性和量化分析。不论是尺码维度还是穿搭维度，都围绕一个话题，就是提升颜值。底层逻辑是锁住最佳生育年龄，直观的讲就是要脸小，男女都一样。总体上啊，八角帽包括豹童帽，还有烘焙店男帽，比艾薇帽都宽。但如果放大尺度观察，你会发现有些艾薇帽比八角帽还要宽。这是因为平帽的潮流就是从宽变窄，这就好比腕表一开始都是小尺寸，潮流是越来越大。比如一九二六年的劳力士豪士男士腕表是三十二毫米，现在是三十六。二十年代，不管艾薇帽还是八角帽，帽冠都很大。后来大家一起变窄，但如果你能找到一款二十年代的艾薇帽，那可以比现在的八角帽还要大。现在的艾薇帽一般都是二十五厘米左右。八角帽是二十七厘米。如果回到二三十年代，这些数字都要放大。咱们的粉丝里有一个朋友给我推荐一个电影啊，张卫演的《The Quiet Man》。你看过这个电影就秒懂了。故事刚好是写二十年代的，帽子是买大不买小，腕表是买小不买大。不考虑穿搭的情况，闲聊小的顺序从高到低是：豹童帽、艾薇帽。如果脸比较宽，而且就喜欢艾薇帽。那只能穿越到二十年代去找那个时代的帽子。不过这个有人早期你想到了，《The Quiet Man》里边艾薇帽是当前最宽的，也就是最适合咱们的艾薇帽。如果你足够幸运的话，另外一个比利时牌子 City Sport 也是坚守着复古尺寸。另外还有一个机会就是上次我说的啊，复古就看国内产业链能不能抓这个机会了。咱们腕表行业有没有这么一种品牌，多年来坚持只生产复古风格的腕表，或者一直出某个电影题材的腕表呢？另外，我有一个发现啊，就是艾薇帽有一种带护耳的啊，它比一般的宽，戴上去颜值提升效果不亚于豹头帽。吐槽一下国内卖家，本来我是想支持一下国货。但是发现国内厂家，不管你是艾薇帽还是八角帽，都比国际上给的数字窄了一厘米，比国际流行还流行，很难带出效果。另外还有一个例外，就是大云朵，真舍得用布啊，但是很可惜没法戴。后面我讲为什么。从穿搭维度，艾薇帽、八角帽都算是 dress cup， 也就是比较讲究的。我觉得搭配的逻辑跟腕表很像，越简单越正装。差别是比较微妙的啊，比如艾薇帽与西装，八角帽与油拉布夹克可能更合适一点。上期里你们打在字幕里答案基本上都对的啊。另外就是八角帽一般会比艾薇帽提升效果明显，尤其是烘焙店男帽，这是什么鬼啊 ？Baker Boy Cap 属于八角帽的一个分支啊，比一般意义上的豹头帽更大。但是国内这个概念很混乱，目前居然是以女帽的形式出现的。举个腕表的例子，你知道积家有一款表叫 Reversal 吧？翻转，因为尺寸小，所以很多女生戴。但 Reversal 小归小，其实是男表。当然，一镶钻，男的就戴不了了。而这个烘焙店男帽呢 ，Baker Boy Cap， 大归大，其实是男帽，特别适合大脸。国内的卖家自己都不知道这个叫 Baker Boy Cap。更逗的是，国内帽子的创新啊，俗称大云朵，就是拿 Baker Boy 改的。还把帽冠给缝上了一个角，这下男的彻底戴不了了。您刚才说大云朵就是烘焙店男帽，那我们是不是可以改一下当男帽啊？说实话，我也想过这事，但是后来放弃了。那为什么呢？这么说吧
。如果事先给你窝好帽檐的，就别考虑了。另外，关于均码啊，说一下，因为内卷厉害，厂家为了减少 SKU， 出了一种均码，就是松紧带，有点像秋裤。总之偏运动啊，松紧带款更休闲。下面讲一下自由式穿搭，军帽、机车帽和 Speedfire、Speedfire。腕表也有非主流，比如骷髅表，再比如那几个以大取胜的牌子，非主流也是一种潮流。英国传统讲究平帽的扣子不能打开。但是披头士乐队的列侬，还有 AC/DC 的某人啊，就喜欢把扣子打开，还歪着戴，摇滚范儿特足。烘焙店男帽帽冠大，个性张扬，列侬要解开扣子戴，似乎反主流。但这也像穿风衣把领子立起来那样，追捕里边杜秋干嘛非要把领子立起来呢？你懂的。而真正自由而不破坏规矩的是 Speedfire， Speedfire 啊，本来就没有摁扣。所以想怎么凹就怎么凹。Speedfire 呢，也是佩戴最灵活的。那么腕表里有这种 Speedfire 造型吗？弹幕里打出来提示一下啊，什么腕表的表壳是三角形的？这款表又是因为谁出了名？哎，你怎么进来了？刘老师，您给我这帽子啊，有一松紧带。您不是说松紧带不好看吗？再说了，它也不符合我调性。你可以发挥一下你的创意。什么创意啊？你看人卖腰果的啊，把包不了皮的腰果改一个名儿，叫紫皮腰果，让消费者自己包。你呢，可以找一个裁缝，改一下你的尺寸，不就完了？哎，好嘞。接下来聊的不一定是平帽范畴了，但跟平帽的功效接近，所以简单聊两句。有人喜欢军帽，有喜欢德军的，有喜欢美军的。特殊年代，国防绿帽子也是最时尚的。这些军帽恐怕收藏的意义要大于佩戴的意义。有一种皮军帽，要是戴的话就特别小心了啊！在国际上戴这种帽子的，一般都不穿衣服或者是穿紧身皮裤啊。所以，除非你是那什么，就别戴了。好莱坞大片看多了，所以会有军帽情节。军表经久不衰，也跟这个有关系。那么，军帽有没有什么替代呢？答案是机车帽、斯皮范，还有压挺帽。现在游艇上的啊，开游艇的、压艇的和假装压艇的都戴这种帽子，这其实是源于希腊的渔夫帽，一种毛料帽子。国防绿和本山帽就属于这一支，总有那么一点点革命或者阶级斗争的感觉啊。再有就是军民喜欢的军便帽 （fatigue cap）。当然了，军便帽原则上不属于平帽，所以这里就不聊了。其实机车帽、压艇帽能成为军帽的替代，还有一个原因就是机能背书，对吧？机车帽必须结实，必须防风，最好还有一定的保护。压挺帽就更不用说了，这像不像当初腕表流行开来的原因？军官、医生、工程师不戴的话，一般人都不好意思戴。再说说戴法啊，非主流成为潮流的另外一个例子就是机车帽了。马龙·白兰度在《The Wild One》里边戴的一种帽子，自成一派。机车帽，这还是哈雷服饰里的常青款。在还没有强制戴头盔或者头盔没普及的时代和地区，机车族戴机车帽，到现在看头盔也不如机车帽酷。马龙白兰度戴的实际上是司机帽，我觉得术语上应该属于 hat 类啊，本来是比较有制服感的，但是让他戴出了花成了摩托车手凹造型的专用帽。但是注意啊，机车帽帽冠比八角帽要小，因为大了兜风啊。选帽子时候这点要考虑到。再说了，您都骑上机车了，还需要用帽子证明你那个能力？八角帽、机车帽，包括 Speedfire 的戴法，跟正统文化反差巨大。瓜皮帽、乌纱帽，正着戴是正统；而八角帽、船帽、贝雷帽，都有歪着戴的传统。比如真实的浴血黑帮，发源于伯明翰的黑帮啊，帽子必须歪戴，好露出简短的刘海儿。而船帽。军方对两边的高低有明确的规定，说白了，戴正了你是触犯军规。至于说大檐帽为什么歪着戴，因为不属于平帽范畴，所以我也没做功课。哪位高人可以给我们普及一下啊？马龙白兰度的帽子之所以流行，就跟歪着戴有关。那么喜欢端正的人，为什么不梳一个中分发型呢？平帽嘛。正不正无所谓，并没有什么讲究。但不信你试试啊！你歪戴个帽子，准有人说你坏，就是男人不坏的坏。机车帽适合歪戴，而兼顾传统和自由穿搭的 Speedfire 没有摁扣，所以可以自由凹造型。
，反正同一时代、同一品牌，八角帽比艾薇帽大，烘焙店男帽是最大的。但国内的现状是啊，八角帽内卷产业链的不能要，因为太小。烘焙店男帽全都变成了大云朵了，男的也不能戴。某宝上只有一个卖家卖的帽子，有点像烘焙店男帽，又有点像 Speedfire， 还带松紧带。只有少量外贸尾单或者是跨境电商平台还算靠谱，最理想的还是复古款。时间关系，先说这么多啊！如果你有任何问题，欢迎跟我们互动一下。冒场的朋友有说的不对的地方，欢迎批评指正啊 ！OK， 没什么事了吧？走了啊！哎，等一下，刘老师。哎，刘老师，我想要一个八角帽，这艾薇帽也不适合我呀。我想要一个您说的那个特别宽的那个艾薇帽。其实我想要一个贝克 boy， 帽子跟腕表一样，场合不同，款式不同，你想要什么帽子、什么表，自己去找。